Íme a magyar pillangó hatás. Alkotmányba foglalják, hogy az anya nő és az apa férfi, a végén pedig Rutka János nem közvetíthet angol bajnoki meccseket. A magyar kormány egyik alaptétele, hogy nyugaton tombol a vélemény diktatúra. Meg ne tudják, hogy nálunk mi megy. A mi generációnknak Rutka János elsősorban azt az embert jelenti, aki lőtt egy óriási szabadrugás gólt Romániának és Angliának is. Rutka emel. Gól! 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 Aki viszont az utóbbi időben figyeli a szereplését, egy teljesen más képet láthat. Egyrésztről én is nagyon-nagyon keresem a miérteket, és hát a mélységeket, a lelki dolgokat, mi miért történik, mi van bizonyos dolgok mögött. Rutka ma már főleg szakkommentátorként dolgozik, de meg szokott nyilvánulni közéleti ügyekben is. Érezhetően nem tetszett neki például az index felszámolása, de kifejezte azt is, hogy egyetért a család az család nevű kampányjal. Azért, mert mi egymást szeretjük, és nem másik két nőt, ugyanazokat a dolgokat szeretnénk csinálni, és nem hiszem, hogy ez bárkit meg kéne botránkoztassa. Az első bűne tehát egy hashtag használata volt, de később még ennél is tovább ment. Úristen, mit csinált rossz helyre nyomta a lájkot? Nem, az nem ő volt, de mindjárt arról is lesz szó. Előtte viszont jött Gulácsi Péter, a magyar válogatott kapusa, aki még egyértelműbben beleállt az ügybe. Egy Facebook posztban azt írta, minden embernek joga van az egyenlőséghez, és minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy boldog családban nőjön fel, attól függetlenül, hogy mennyien vannak, és hogy milyen neműek, vallásúak vagy bőrszínűek a családtagok. Krutka volt a magyar futballközegben azon kevesek egyike, aki kiállt Gulácsi mellett. Miközben a kormányzat holdudvarában ez ment. Na de maradjunk Mi még gondolom. a témánál, mert sem egésztem Gulácsi Péter Facebook bejegyzése alatti kommentekből, és egy csodálatos... <gül> Rendkívül fölháborítónak tartom. Én azt gondolom, hogy Gulácsi Péter ugye maradjon a Suszter a kaptafánál. Mi van Gula szerenemi szervet cseréltél az asszonyjal, ez a következő. Ma már szinte kiszorítják a közéletből azt, aki nem vallja ezt a propagandát. Aztán megfertőztek Németországban. A következő meccsen le is térdesz majd a színes bőrűek előtt. Ez egy következő bejegyzés. Ugyanakkor Gulácsi külföldön él, Németországban dolgozik. A gyalászkodáson kívül nem sok mindent tudtak vele kezdeni. Hrutkának viszont volt állása Magyarországon, a Spillernél volt szakkommentátor. Be is hívták, hogy elmondják neki, nem vele képzelik el a jövőt. Hivatalosan persze nem a véleménye miatt, hanem azért, mert új szakértőkkel akarják folytatni, de ez a magyarázat legalább három sebből vérzik. A szezon közepén nem szokás lecserélni az embereket, főleg nem a legismertebb arcokat. Másrészt a Spiller egy kormányközeli médiacég, a TV2 csoport része. És ami a legfontosabb, nem először történik hasonló ennél a tévénél. Hát 2018 nyarát írjuk, akkor uh, volt a Foci VB Oroszországban, és még emlékszem, hogy arra Foci vb is gyártottunk külön tartalmakat a, a Spillerre, tehát ilyen nyári videós bejelentkezések voltak minden nap után. A műsorok jól mentek, Kele János munkájával elégedettek voltak a tévénél, semmi sem utalta arra, hogy ne számolnának vele. Sőt. Novemberén meg volt a hétvégi beosztás, hogy mikor dolgozom és mikor nem, mely napokon. És hát ugye közben meg uh, ez a turul, ügy kezdett habosodni a nyilvánosságban, akkor erről írtam egy Facebook posztot, eléggé keresetlen hangnemben, talán kicsit radikálisan, és amely megfogalmaztam, hogy hát ez nyilvánvalóan nem jelent megint mást, csak ugyanazt, amiről az egész magyar futball szól most már évek óta, hogy az egyik oldalán bemegy a közpénz ebbe a rendszerbe, történik vele valami, elköltjük valamilyen módon, és a másik oldalon kimegy, és az valakinek a magánhaszna lesz, jelen esetben Mészáros Lőrinc magánhaszna lesz. A poszt nagy vihart kavart. Még Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője is reagált, aki védelmébe vette a Mészáros céget. Az egyre hevesebb vitának az vetett véget, hogy Kele Jánosnál megszólalt a telefon. Hetési Zoltán, a Spiller akkori vezetője hívta, hogy be kellene mennie hozzá. Ezt a fordulatot használta, hogy az a döntés született, hogy nem velem képzelje el a Spiller TV a folytatást a következő szezontól. Én akkor megkérdeztem, hogy miért született ez a döntés, azt mondta, hogy erről nem tud bővevet mondani, az a döntés született. Hogy még egyértelműbb legyen a helyzet, a kormány sajtóban szépen jöttek a gyalászkodó cikkek Rutka Jánossal is. És közben az mtv jától kirúgták Lukács Viktor sportkommentátort, aki lájkolta Rutka posztját. Ez szerintem egy nagyon komoly szintlépés, és szerintem nagyon komoly üzenet az ott dolgozóknak, vagy az ott maradóknak, hogy ha még a Rutka sem, és ha még ennyire árnyaltan és kifinomultan sem, akkor kinek mit lehet csinálni, senkinek semmit. Az, hogy embereket rúgnak ki csak azért, mert elmondják közéleti témákban a véleményüket, önmagában elég súlyos probléma. De van itt egy érdekes csavar. Mi is az Orbánizmus egyik alaptétele? Amerika nem a bátrak és szabadak földje többé. Ott is, ahogy a többi nyugati országban, 
egyre kisebb területre zsugorodik a szólás és véleményszabadság. Kiközösítés, állásvesztés jár minden rossz szóért, nincs kegyelem. Az igaz, hogy a cancel culture egy világjárvány közepén is a nyugati világ egyik legfelkapottabb témája tud lenni, arról is vita van, hogy egyáltalán mit jelent, és egyelőre nincs is rá magyar kifejezés. Cancel culture. Cancel culture. Cancel culture is like COVID-19. Nagy vonalakban így hivatkozunk arra a jelenségre, hogy emberek problémásnak tartott kijelentések, nézetek vagy cselekedetek miatt vállalhatatlanná válnak, és elveszítik eddigi pozíciójukat. Cancel culture claims another victim. Az aklatási ügyek gyanúsítottjaitól, J.K. Rowling transzneműekről szóló kijelentésein át a Disney-től kirúgott színészig a legkülönfélébb eseteket szokás ide sorolni. Ezeket az ügyeket persze leginkább egyesével lehetne értékelni, de mégis, hogyha egészében nézzük a jelenséget, van két eltérő értelmezése. Az egyik megközelítés szerint tényleg túltolják a progresszívek, és szinte inkvizíciós erővel kérnek számon egészen új társadalmi normákat. Sokan pedig az internet névtelensége mögé rejtőzve arra vadásznak, hogy a legkisebb hibára is lecsaphassanak. Ilyen kritikákat nem csak a jobboldaliak, hanem a liberálisok és balosok is megfogalmaznak. Szerintem, ami ebből a jelenségből fontos, az igazából alapvetően az, hogy így nagyon sokan félnek attól, hogy publikusan az őszinte véleményüket kifejezzék az ilyen ellentmondásos témákban. Én úgy, úgy kerültem ki egyetemre, hogy, hogy azt gondoltam, hogy mondtam, feminista vagyok, meg balos, és hogy ebbe az ilyen diák közösségbe szeretnék becsatlakozni, és ez nagyon hamar világosra vált, hogy ez nem lehetséges. Schulz Nóra a baloldali szikra mozgalom aktivistája, aki Cambridge-ben tanult politológiát. Személyes tapasztalatai vannak arról az egyetemi világról, ami ennek a vitának is fontos helyszíne. Az első egy évenben így abszolút az volt, hogy így nem, mert, nem éreztem azt, hogy vállalhatom, hogy így mik a gondolataim, és azt gondoltam, hogy nem azért, mert igazán gyűlölködő gondolataim lennének, csak egyszerűen nem megfelelően, nem eléggé progresszívek adott esetben. Az egyik tanárommal beszéltünk, hogy az egyetem egy biztonságos tér kell legyen, ugye a safe space, és akkor mondjuk én meg egy másik diák azt képviseltük, hogy, hogy ne legyen safe space az egyetem olyan értelemben, hogy nem lehet bizonyos témákat megvitatni, mert attól félünk, hogy az megsért valakit. És akkor erre például egy olyan reakció van, hogy hát azért ezt erkölcsi értelemben át kéne gondolnod, hogy, hogy jól gondolkodsz vagy hogy helyes állásponton vagy-e. És ezt egy alapvetően úgy, hogy te nem vagy jó ember, hogyha nem azon a véleményem vagy, ami a közösségileg mondjuk domnyás. Van viszont egy másik megközelítés is, ez szerint az egész téma fel van fújva, és csupán arról van szó, hogy az eddig megkérdőjelezhetetlen pozícióban lévő embereknek nem tetszik, hogy nekik is szembe kell nézniük ellenvéleményekkel és következményekkel. A cancel culture, vagy magyarul az elhallgattatás, vagy az eltörlés kultúrája, az konzervatív amerikaiak fejéből pattant ki, és most már ott tartunk, hogy mi Magyarországon baloldali értelmiségiek és a szolidaritás építése helyett gyakorlatilag ezzel foglalkozunk. Márton Jóci, roma polgárjogi és LMBTQ aktivista, aki szerint a téma egy jobb oldali gumicsont. Azt mondja, eltörlés kultúra helyett inkább arról van szó, hogy sokan nehezen fogadják el a társadalmi normák változását. Hogyha 30 évvel ezelőtt valaki mondjuk a a kövéreket megszégyenítette, az körülbelül olyan volt, mint hogyha én most azt mondanám, hogy jó napot, körülbelül semmilyen retorzióval nem járt. Nos, ma meg, meglepő lehet, hogy azon veszük magunkat részre, vagy azon találjuk magunkat, hogy különböző ányomat kisebbségeknek van érdekérvényesítő képessége. Most például az, hogy Amerikában most már nem lehet a, a feketéket, vagy a transznemű embereket méltóságukban megalázni, ez valóban egy ilyen meglepetés lehet ö, sokaknak. Viszont a kormányzat nem csak azon borzunk, hogy mi történt a vélemény nyilvánítás szabadságával a nyugaton. Politikai elnyomásnak éreztük mindig is, hiszen aki ebből a diskurzusból kilógott, azt megbélyegezték, megszégyenítették és fekete listára tették. Ami nyugaton ma a szellemi térben manifestálódik, azt korábban csupán lázámokban lehetett előrejelezni. A politikai korrektség, mint beszédmód a 
szellemi világ elnyomás egyik legnyilvánvalóbb eszköze volt. Ezzel szemben példának állítja be a hazai viszonyokat. Közép-Európa ma tere a szabadságnak. És nemet mondunk a cenzúrára. Nyugat-Európából nézik irigykedve a, a, a magyar a, a helyzetet. Kele János és Rutka János példája már gyanakvóvá tehet minket, de ezek ráadásul egyáltalán nem csak egyedi, kiragadott esetek. Nézzük meg mondjuk mi történt, amikor az állami hírügynökségnél valaki feltette egy előre nem egyeztetett kérdést Orbán Viktornak. I have the impression that the criticism from the People's Party is stronger this time than at previous cases. How do you feel in your uh, European Party family now? And what is the relationship? How would you characterize your relationship with European People's Party at the present time? Én semmilyen konkrét visszajelzést nem kaptam, tehát uh, soha senki hivatalosan nekem le nem írta, hogy aztán ezért hívtak volna vissza. Egész röviddel az események után azonban közölték, hogy akkor a következő Orbán sajtótájékoztatóra már nem menjek, és az azt követőre sem. Aztán szeptember elején közölték, hogy véget ért a kiküldetésem, haza kell költözni, majd decemberben közölték, hogy a munka átszervezése miatt csoportos létszámleépítést hajtanak végre, és ennek keretében engem elbocsátanak. Megkérdeztük Kárpát Jánost, hogy mire alapozza azt, hogy ez a kérdés állt a kirúgása mögött. Arra alapozom, hogy informálisan többen ezt elmondták nekem, hogy ez verte ki a biztosítékot. És miért volt ennyire érzékeny ez a téma? Nyilván a Fidesznek érzékeny dolog volt, hogyha valaki akár kérdés formájában is kétségbe vonja azt, hogy a Fidesz jól illeszkedik az Európai Néppárt értékrendjébe és struktúrájába. Híres magyar cancel történeti eset Szerd Boglárkáé, akit az Antal József Tudás Központ nevű közpénzből működő intézményből rúgtak ki. Két ügyvéd várta az értekezlet után, ott helyben alá kellett írnia a papírokat. Hogy miért? Antal Péter igazgató azt írja kollégáinak, mindenkinek lehet véleménye, de ne hozza nyilvánosságra, mert árthatnak az intézménynek. Ezt követően volt egy vezető értekezletünk reggel, ahova behívta az egyik szerkesztő munkatársnőnket azzal, hogy gyere, editke, megpofozgatlak, mit csináltál tegnap? Kiderült, a fiatal kolléga szimpatizált az olimpia ellenes mozgalommal, és ez nem tetszett az Anta József Tudás Központ vezetőjének. Azon az állásponton voltam, hogy ez abszolút nem demokratikus, hogy valakinek a, a vélemény nyilvánítási jogát ilyen módon egy munkáltató befolyásolja. Hát nem csak, hogy figyelték az alkalmazottak lájkjait, aztán a főnök pofozgatást ígért beérte, de még azt is kirúgták, akinek ez nem tetszett. Két évvel később egyébként Szerd Boglárka pert nyert, bíróság mondta ki, hogy jogellenesen rúgták ki. Hasonló esetekből tavaly készítettünk egy összeállítást, azt érdemes elolvasni. Ez a hozzáállás nem csak a politika világára, hanem az élet minden területére kihat. Emlékezetes az az eset, amikor egy szexárdi gimnazistát azzal vádolt meg az igazgatója, hogy hitleres gúny videót készített az iskoláról. Mármint az volt az igazgató baja, hogy ez akkor már elég lejárt poén volt? Nem egészen. A feleségem már elmondta, hogy mi biztos, hogy nem ő csinálta. Már beszéltünk vele, azt mondta az igazgatónő, hogy akkor is egy hetet kapunk, hogy elvigyük az iskolából a gyereket. Különben a fegyelmi eljárás indul el, meg rendőrségi feljelentés. Mi akkor este úgy döntöttünk, hogy, hogy elviszük a gyereket a suliból. Egy hónappal ezelőtt megjelent nálunk a gyámhivatal és a, és a rendőrség pedig a gyanúsítotti kihallgatásra hívta a gyerekünket. Miért tett feljelentést? Hogy őket a becsületükben ez a videó sérti. És akkor arról az esetről még nem is beszéltünk, amikor a magyar rendőrség kenszelezett el az otthonából tavaly egy állampolgárt, aki kritizálta a járványkezelést. A 64 éves Kusinski Andrást vitték el hajnalban a rendőrök egy Facebook bejegyzés miatt. Mondja nekem, hogy hát sajnos az a helyzet, hogy, hogy rémhír teljesítés címszóval kiemelt zöldcselekmény miatt nyomoznak el. A hatóságoknak is nyilván oda kell figyelniük, de csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Tehát nem kellene egy ekkora felfújt ügyet csinálni nemzetközi szinten is. Na jó, de azért csak tudunk mondani legalább egy olyan ügyet, amikor a kormány tényleg kiállt a véleményszabadság mellett. Na, volt egy ilyen. Mi a dolgok a nőknek? Hát mondjuk a női principiumot beteljesíteni, nem? Hogy leszel anya, mondjuk, hogy töltesz a gyerekeid elég időt, hogyha vezető állású 
nem tudom ki vagy, nem tudom hány forintért. Ezután az énekest addig szponzoráló Telekom bejelentette, felbontja a szerződést Ákossal, mert annak véleménye nem összeegyeztethető a cég filozófiájával. Válaszul a kormányi szerződést bontott a Telekommal. És a kérdés úgy hangzik, hogy egy nagy cég azért, mert nagy, meg gazdag, vagy mert német, megteheti-e, hogy visszajöve a hatalmával megbüntet valakit, Azért, mert annak nem tetszik a véleménye. Tehát a Fidesz miközben ő azt hirdeti, hogy tűzzel, vassal harcol a szólásszabadságért, mintha nem viselné túl jól a kritikát. Erről az érzékenységről egykor még Orbán Viktor is nyíltan beszélt. Mert én is úgy gondolom, hogy viszont a jobb oldal, annak meg van egy másik ilyen beépült reflexe. A jobb oldalon ez, a, ez az erkölcsileg igazolhatatlan megtámadottságérzés az rendkívül erős, az önsajnálatba hajló módon. Tehát valóban itt az olimpia, mindannyian örültünk, nem? Most az, hogy egy pasas valami internetes honlapon ír egy mondatot arról, hogy egyébként nem tudom mi. Oké, okay, miről van szó? 2012 nyarán jártunk, a szezonnak három slágere volt, a rádióban a Call Me Maybe, a moziban a Sötét Lovak felemelkedése, az interneten pedig Magyari Péter cikke, a Gyurta és Én. Ez volt a jó magam is szoktam úszni egyébként kezdetű szatirikus írás, korának trigger bombája, ami akkor átrobbant, hogy még a miniszterelnök is reagált rá. Szinte kélyesen idézzük, nem? Most én is, hogy fölidézem, nem? Hogy micsoda, nem? Szinte kélyesen, nem? Ugye? Tűzbe jövünk. Tehát a jobb oldalnak meg van ez a túl. Hol ott miről van szó? Mindannyian örültünk. Ez meg írt majd marhaságot. Ott tegye vigyelem. A jobb oldalnak is helyes, ha időnként végez bizonyos önreflexiókat, és a saját maga hatalom gyakorlásának erős és gyenge pontjait beazonosítja, mert mi is szenvedünk olyan, olyan bajoktól, elferdülésektől, amelyektől jó volna megszabadulnunk. Spoiler! Nem ebbe az irányba mentek a dolgok. Köszönjük a figyelmet, ez volt a Magyar Yeti harmadik adása. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok föl. Vagy ha nem tetszett, akkor iratkozzatok le. De hogyha mégis, akkor támogassátok a 444.hu-t és a szabad sajtót. Jövő héten találkozunk. Mármint azokkal, akik nem iratkoztak le. Nem, nem is tudom, hogy lehet leiratkozni. Hogy lehet leiratkozni? Megnyomod Aha. újra a feliratkozás gombot? Igen. Oké. Okay. De akkor, hogyha viszont tetszett, akkor nyomjátok meg a csengőt is, Léci.